Тобто я уявив собі тепер, які суми, які мільярди приховують від українського народу. Закривають, мабуть, рот. Якщо є в світі літі, якщо є літі, а літі в Україні більше, ніж в світі. І ми можемо да, спокійно поміняти всю свою промисловість, ракетостроєння, з дробами тодішніх днів на сварну авіацію. Это... Скільки вивозили з України, як нас грабували. Зараз дають 109-ту статтю, тривожте, хочу дідати, бо я пишу дуже багато книжок. Ну що, друзі, добрий день. От ми знову... А, Ніч, добрий вечір, ми вже да. переплутали час. Добрий вечір, ми в ефірі. А, у нас сьогодні достатньо багато всього було. Ми були і в Кіровоградській області, і в Кіровограді. І добрались до Смєле. В Смєлі ми теж були. І тепер ми в Києві. Где именно, конечно, не скажу. Вы видите, на заднем плане у нас здесь а, такой обои, поэтому никто не знает, где мы. Почему? Объясняю. С нами рядом достаточно интересная личность. Андрей, а фамилия ваша? Андрей Нечаев. Нечаев, Нечаев, Нечаев да. Андрей. Андрей. Я думаю, многие сейчас, кто уже будет смотреть эфир, поймут, кто за Андрей. Так вот, Андрей, а, скажем так, достаточно такой мужчина с железными яйцами, скажу, потому что такое говорить в эфире, не каждый сможет. И Андрей решился на том, чтобы рассказать вам, украинцы, что происходит с нашим украинским газом и с нашей нефтью. Те цифры, которые сегодня я услышал сейчас, я до сих пор в них не верю. Мы их, конечно, будем перепроверять, но понятно, если Андрей сказал, значит, перепроверим, чтобы вы четко знали, да, не да. Но то, что вы сейчас услышите, вот эти вопросы, которые будут задавать Андрею, и Андрей будет отвечать на эти вопросы, как настоящий бурильщик, который знает всю подноготную. Все Поверьте дорогие. мне, после вот сегодняшнего эфира, Как сказал Жан на телеканале КРТ, говорит, знаете, вот после ваших эфиров меняется вид, вот у меня видно изменилось все. У журналиста с 23-м стажем, он говорит, я не верил в то, что я вижу у вас в эфирах. Ну, собственно, я понимаю, вы тоже видите, да, наши эфиры, вы знаете. Вот поэтому Андрей и решился на разговор откровенный перед вами, украинцами, чтобы вы для себя знали. Итак, Андрей, скажите буквально вот коротко, откуда вы все знаете, то есть чем вы занимались, чтобы люди понимали, что вы в теме. Кроме того, просто человек, человек, который в общем, больше витаю Украину, витаю украинцы. Деда Андрея вы все знаете, помните, 19 миллионов было просмотров, как я борюсь, борюсь с коронавирусом, весь свет садился. А дід бореться трьома стаканами самого на домашнього, бо що ліків в інших Україні нема, вакцин нема, треба якось справлятися. Але це шутка, але ми зібралися серйозно поговорити. Я так в мене життя склалося, не буду свою біографію розповідати, але за 65 років багато чого бачив. З них 10 років у Східному Сибіру, на огромній ріке знаменітий, на Ніжній, під Кам'яній, Тунгуський, на Вановарі, де впав Тунгуський метеоріт. Я борив нафту і газ, я працював у нафторозвідці в радянські часи далекі і пройшов своїми ніжками дуже багато. І знаєте, як мисливець чує, Носом здобич, так дід Андрій чує нафту і газ. І так вийшло, коли кінчилось, коли розвалився Радянський Союз, і я повернувся на Батьківщину, в Україну, я так, дуже, дуже був зацікавлений, шукав багато, багато читав, багато їздив, дивився і постійно слідкую за цією темою. Ось, на жаль, що у нас вийшло? У нас, коли розвалився Радянський Союз, так званий соціалізм, але у нас соціалізму не було жодного дня, у нас був партійний капіталізм, це одна із бридких форм капіталізму. І, і, і якби ми прийшли до незалежності, роз'їхалися всі по своїх, як то кажуть, квартирах, то замість того, щоб утворити справжню Народну Республіку Україна, якою утворенням ми зараз займаємося і вже зробили, в нас утворилася якась дивна для людства 
модель держави, я її називаю Олігарх Паханадзе, це мені зараз дають 109 статтю, три роки хочу діду віддати, бо я пишу дуже багато книжок. І правда. Ти сам за правду? Я пишу тільки правду, я ніколи не брехав, не брешу, я за цю країну кров проливав і буду проливати, якщо зараз знову пугають, що йдуть москалі, ми їм покажемо, не переживайте. Так от, трохи я займався, цікавився, що ж в цій нашій Україні є, чому нам ніхто жити не дає. Ви пам'ятаєте, коли пан Кравчук вимушений був під тиском прогресивних українців прийняти Конституцію, де записано чорним по білому, що єдиним джерелом влади в Україні є народ і має виконувати владу безпосередньо, тобі ж без цих слуг народу і так далі і тому подібне. Але вони все перекрутили, провели незаконну прихватизацію, вкрали в нас все до нитки. Вкрали, зараз добираються до останнього, до наших квартир і взагалі до самого життя. Вже добралися. Тепер я переходжу плавно до газу. Давайте я буду вам розвитувати. До 70, я зараз, а ви будете коректувати, до 75-го десь року, я тоді ще був малий, бо я тоді ще вчився, я тоді ще не був горільником, але трошки історію знаю, бо працював в цій сфері. В Радянському Союзі газ добувався тільки в Україні і тільки в одному невеличкому районі. Це Борислава-Дрогобицькі родовища і добувалося газу під 80 мільярдів кубометрів щороку. Ви пам'ятаєте, з Дашавином... 80 мільярдів? 80 мільярдів. Одно тока... Одно тока. Так наше населення України потрібно в рік, як мені надали відповідь, 20 мільярдів. Навіть ми к цьому вернемося. Ні, насправді десь мільярдів 6. А якщо ще питання молодої людини, забув я позвати, питання Сашка розкрутити, то я так пораховував, то під тим тиском, що газ потрапляє в наші комфорки, то значно менше. Давайте так по Борислав. Значить, весь газ йшов з України. Ну, до речі, перший газ, то є керосин, да, по-русски, придумали в Бориславі, і перші, знаєте, от, в Львові були ті газові ночні світильники, а потім вони тільки з'явилися в Європі. Україна перша в мірі почала добувати нефть, щоб ви зрозуміли. І в тому числі, от, газ, Ну, представьте, 75-й год – это огромная страна, и всем хватало 80 миллиардов кубов, которые качали западную Украину. Только да. Борислав. И забеспечивал полностью да. власть. Если вы не верите, деду, зайдите просто в историю. Вы это, это? это все написано. Я ничего никогда не выдумаю. Я выдумываю такие вирши, и то там каждое слово правды. Крім Радянського Союзу, Москви, європейської частини, газ йшов на чотири наших європейських друзів. Польща, Угорці, Сіна, Німеччина. Чотири країни мали відгоження ще туди. Це ще з 75-го року, так? Це до 75-го року таке було. Тобто ми ще кормили Європу до 75-го? Так, ну це ж багато не треба казати Європу, тому що страни європейського нинішнього Європейського Союзу. Постсовєтські страни. А, це ж наші були партнери. Наші були ще друзі, так. Ну, соціалістичний лагер. Але коли знайшли вже в Тюмені і на Ямалі, і на півночі Росії знайшли газ, і він там дійсно у великих кількостях, то радянська влада, розуміючи, що Україна – це унікальна земля, унікальна природа, унікальна житниця всього Радянського Союзу, бо ми годували, якщо ви пам'ятаєте, ну ви ще малі були, але я все пам'ятаю, 
Україна годувала весь Радянський Союз і весь соціалістичний лагер, навіть Кубу, Африку, і кого ми тільки не годували. Просто так, для сміху скажу, в Радянській Україні було приблизно 30 мільйонів корів, 60 мільйонів свиней, і при цьому українців молока, м'яса не було. А зараз у нас півтора мільйона корів немає, а молока, м'яса завалено все всім, розумієте, да? Скільки вивозили з України, як нас грабували. Але це давайте забудемо за це. Коли з'явилася можливість добувати газ, нафту на півночі, то радянська влада дала команду Затампанировали скважины, законсервировали, была проведена консервация и так далее. А с какой метой она работала? Ну, чтобы чтобы не уничтожать да? экологию uh -huh. и как бы, чтобы не, ну, европейской части на случай войны, чтобы она была все под рукой, чтобы далеко не... Кстати, такая же политика ни в коем случае не добывать на своей территории была в Соединенных Штатах Америки, да, послед... только последние 10 лет они начали. Я То есть вам... они везде а я захватывали? Вам... А, я... а я вас в конце ошарашу и объясню, это почему, это уже потом, почему да. сейчас это американцы это... начали добывать это okay. все-таки. И... Расскажите. Да, так вот, прикрыли эту лавочку и трохи пошло газу с півночі уже для Украины, и пошло на Европу, и тогда уже якось почали з ну, основ... головний газ зараз на Ямалі. Я там був, я там також. Я, я там не буду, я і маленьку ремарку. Да. Ви тільки що сказали, що от у нас законсервували, да, весь газ, виходить, і пускали по трубі з от з Тюмені, да, нам в Україну газ. По магістральному трубопроводу, по, ГТ, по, по газотранспортній системі газ може йти, як ви розумієте, не визирає на станції підкачки тільки в одну сторону. Или з України в Росію, mm -hmm. или з Росії в Україну. Ну, да? От тоді почали пускати з Росії в Україну. Да. Тобто ще в ті часи да, советські. Да, да. Просто Маш я зараз консервував. Я зараз пытаюсь просто зрозуміти, от ми потім до цього підійдемо плану, будемо просто давати. Так, хорошо, пускаємо газ. Ну, була труба з Західної України до Москви і там далі да. розгалуження. А потім в цій же трубі пішли. По цій же трубі обратно. Да, да, да. ага. Ну, що ага. там достраювали, що там а делали. От, а от ця труба у Рінгой по Марії Ужгород, коли вам було построено? Ну, ну це, ж, це ж дружба, це ж приблизно. Дешава Москва, і це ж дружба, це її вірка. А це Дешава Москва, це Може бачу, 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 И вот там мы уже достраиваем. Давай так по поэтапно. Значит, получается, вот у нас законсервировали весь наш газ, и, и в том числе Борислав, да, законсервировали. То есть весь ну, газ. Все, То есть полностью законсервировали. Только на Западной Украине, да. Это, а, был, был. Они там остались. Он был только на Западной Украине. Вы забудьте а, за Полтаву, все, забудьте за Гальцию. Нигде не добывали, только там. Все, и вот нас просто взяли, закрыли и пустили тюменский газ в Украину. Чтобы не портить никого. И вот, когда наступает вот этот день И вот, когда пан Кравчук... Истина. Слухаємо. Зробив незалежну Україну і почали її дерібанити. Ну, хлопці, пінчуки і прочі О. мудрі люди, я їх називаю олігархопахани. Ну, що вони в тих аля зробили? Вони, по-перше, привласнили всі заводи, пароходи і все інше. Це було да, основне, да? Але це все дурнички. Ті заводи, пароходи і все інше, вони складали десь приблизно вся вартість капіталу в Україні була десь близько 5 трильйонів доларів. Ну, я назву ще дві цифри, щоб ви розуміли. Вартість української самої землі, яка родить хліб, приблизно по світовим оцінкам 20 трильйонів доларів. Це безкорисних копалин. Абсолютно. Це тільки земля. А вартість корисних копалин, які закопані під землею, під 800 трильйонів доларів, це не я видумав, це оцінка світової. Ми, маючи 
всего нашего 60 миллионов гектаров земли, то есть крапля, точка. 800 триллионов долларов? 800, 800 триллионов, триллионов долларов. долларов. Это жесть, это я, жесть. я не представляю это. Это, это с тем учетом, что мы сейчас знаем, что есть под землей, да? Да. То есть мы же еще не знаем, что есть под землей. Я да. могу рассказать. Это мы сейчас расскажем. Да, да, мы все. То есть мы же сейчас плавно когда, подготавливаем наши да, зрители, да. чтобы они знали. Когда э, э, мы знаем, что Украина точка на карте мира, площадь суши 150 миллионов квадратных километров, а мы всего на всего 60 милли... 600 милли... 605 миллионов, по-моему, гектаров. Это даже не один. И мы имеем, мы четвертое в мире по количеству полезных ископаемых всей таблице Менделеева. У нас полно золота, алмазов, титана, железа. Четвертое место в мире. По запасам. Вот Россия, наверное, на первом, Канада на втором, Америка на третьем, а мы на четвертом. Вот где-то так. Хорошо, тогда вот с Кравчука, то есть эти умные олигархи. Вертаемся к газу. Хлопцы гроши считать умеют. Да, да. Естественно, все эти скважины расковыряли. Поехали в Москву, договорились. Мы же долго жили с братьями дружно, да? И э, начался, вернулся опять украинский газ в трубу и пошел в Европу. Но деньги теребали нельзя. Часть за украинский газ попадала в Россию, как держатель контракта по снабжению Европы. Часть шла нашим президентом и олигархом. То есть по факту еще то, что вот мы недавно мы озвучили в прямом эфире, что украинский газ, попадая в трубу, шел под названием «Российский газ на Европе». Совершенно Это верно. еще было тогда давно. Совершенно верно. Так что еще в те 90-е годы. Совершенно верно. Еще вот, не, не как, вот как только началась перестройка. После 91-го. По-моему, где-то в 96-м году началась эта Петрушка уже. А нам уже подали Роттердам и все остальное, это уже по да, налаженной Роттердам это да. уже было мало Я Только про Роттердам подумал. Влада менялась, и вы на ей как-то Хорошо. Хорошо. Грабить недров, скрыли скважины еще порядка, я думаю, 95, 96, 97 год. Это только на Бориславе вскрыли, еще ну, не было. Западной Украине, да. да. И Тихо. очень мощно и активно пацаны начали э, э, там, где, ну, как вы говорите, секретная карта, да. они просто имели доступ к архивам геологии, Мингела. Посмотрели, что на Полтавщине есть полно моря нефти, что на Слобожанщине, это Харьков, Сумская, что, Сумская, Сумская Харьков, на да. Харьковщине, на Тар Таргунарах, все побережье Черного моря э, сплошное. Не, не море, а побережье? Море просто много. Если я вам назову сейчас две цифры, вы просто упадете. А ну давайте, да, прошукайте нас. Мы Значит, э, вот... Хотите, верьте, хотите, нет. Опять же, это не я придумал, я сам с трудом верю этим цифрам, но это заключение немецких и американских разведчиков, биологов, это в интернете есть. Говорите. Значит, если вся матушка Россия, запасы каких-либо полезных ископаемых, в том числе газа, делятся на потенциальные да. и разведанные. Раз, да. Понимаете, да? Извлек, извлекаем. Ну, как брат, я вот не по профессии не делал, но я очень много был. Да, так вот, потенциальных запасов газа в России порядка 45 триллионов кубометров. В России. Это материково. В Украине порядка 86. Миллиардов. Триллионов. 86 два раза больше, больше в России. Да. <свят> это мы по, по природному газу говорим. <свят> это мы говорим не по сланцам, а по тому газу, что на, на, на суше просверлил и добываешь. И 50 а цены газ... кубейный газ. 86 триллионов кубометров. Да. Да. Угу, поехали дальше. 86 триллионов кубометров. А шельфового газа то есть газы гидрантов, которые добываются очень легко, и немцы уже 10 раз предлагали нам его добывать в неограниченных количествах, 
100 триллионов. То есть 180 триллионов кубометров газа да. у нас есть. Это минимум. Это, это минимум. то, что они так на, на скидку сказали. То есть у нас запасы газа в Украине сопоставимы с запасами газа во всем мире. А когда я впервые побывал в Волынской области, ну, у меня так получилось, мне когда ну, не была очень хорошая знакомая с Волынской области, выживка там где такая село, недалеко от свидетельств этих синехозер, да. и меня звозили там по лесу, я побачил какие-то болота, я сказал, хлопцы, у вас тут нафта и газа, увидит, отдыхает. Я просто, сказал, Вы просто видели я по, по, по запаху, по, по ну, косвенным Дина. признакам. Вот. А лет пять уже назад появились статьи, что америковцы там просто за голову хватаются, не знают, что делать. Волынская область это три кубика. Теоретически сразу. поэтому идет борьба за Украину между Америкой и Россией. Ну, теоретически, за природные ресурсы. Вообще, вообще идет борьба за украинскую территорию. Сама Украина никому не надо. Да. Ну, им, сам, 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 территория сам, земля потребна им. им. нужна даже не поверхность. Им нужна то, что под землей. Вот, ну, да, ну, вот мы и война, и за, война за ресурсы. Хорошо. Вот, давайте так. Опыт. Давайте так. Не будем в политику выходить. <coughs> Причем России э, наши ресурсы не нужны. У них своего полно. Американцы, если вы обратили внимание, пытаются выбрать Россию за заговор рынка Европы. Да. И продать, начали массированно добывать у себя и продавать в Европу. Сказать почему? Ну давайте. Еще лет 10, ну максимум 15, и газа, и нефть это будет никому не нужно. Почему? Есть такое понятие, как водород. Есть такое понятие. Есть такое. Китайцы уже вовсю делают, он на поток водород, поставили. Да, Залил литр воды, тысяча километров катаясь и выделяет пар. Первую машину на водородном двигателе сделали где? Под четким руководством товарища Берия в 1937 году уже ездили машины на водородных двигателях в СССР. В 1976 году первый ИЛ, большой транспортный самолет, на водороде, ездили. На водороде летал, летал да. советский. Впервые в мире это все это да. было. Но, э, э, как это сказать, нефтегазовая мировая мафия, вы же понимаете, что это такое, что... Кроме водорода есть еще десятки видов альтернативных источников да. энергии, причем неисчерпаемых энергий. Я уже уверен, что никакого теста уже, наверное, повторили ребята, и не, не, не он один, семи пять его был. Но мафия, она же как мировая построена. Вот он на нефти сидят вороны и отстреливают, и не дают подняться ничему. Но... Китай наплевал на них, я очень уважаю Китай, я бывал там и знаю, насколько они молодцы. И они сдвинули водородную тему, потому что когда водород, он, он, ну, это практически человечество получает неисчерпаемые запасы бесплатной энергии. Кстати, на Украине водород, там где газогидранты в Черном море под, на определенной глубине, водород... Невероятно летучий газ, он не бывает ну, в каком-то жиженном состоянии в природе, он моментально. Ну, то есть у нас он тоже Но есть. там под Черном море можно добывать, немцы тоже это просчитали. Водород просто выходит из земли, его надо было. Ну, есть технологии, не буду отвлекать вас от, от, от простого газа. Да, мы возвращаемся к нашим баранам по поводу, сколько Украина, вот у нас есть официальные данные, Нафтогаз Украина ответил, что Украина добывает 19 миллиардов кубометров газа 20. в год. Ну, Значит, 120. если Украина добывала с западных месторождений 80, откройте интернет, перепроверите мои слова. То есть это официальная информация? Да. Что только а западной да, Украины 80 да, миллиардов. Да, а да, можно да. найти эту информацию? Да в интернет можем... зайдите. На какие ресурсы можно посылаться, если мы просто задайте вопрос, сколько газа добывала Украина до 75 года? О, все, проверьте, пожалуйста. Пару вопросов сделайте и вы найдете это все. Значит, если добывалось только там, а сегодня 
разбурена насмерть уже Полтавщина, Харьковщина, Сумщина, Татаргунарщина. Ну, там на юге еще мало боря, там непонятно не почему, наверное, оставляют Владимир Владимирович, он же собирается в Киев захватывать. Путин, да? Да, если а. у него удастся, хотя... Ну, что такое, то, то пока. Я бы рассказал, как его остановить в три минуты. Так вот, вы можете поверить, что ну, я сейчас смотрю, его добывается 80? Но, судя ну, по информации... как, э, я не хочу говорить больше. Я говорю, что добывается как минимум 80 миллиардов кубов на Украине. 80 миллиардов. Примерно начиная с 96-97 года и по сей день. Причем, Вопрос. Причем с каждым годом объем добычи растет. У нас больше. Хотя нам видите, пожалуйста, что на паки сменшится выдобот. Да, но скажи, что сменшится. Да, есть официальная ответственность, что сменшится выдобот. А споживание збільшується, хотя у нас навпаки уже климат поменялся, набагато теплее уже зимы и меньше споживания. 80 миллиардов кубометров газа – это минимум. Та ты уяви себе теперь, какие суммы, какие миллиарды приховывают от украинского народа. Ну, то есть по факту просто... Просто... Вот, я специально... Найдите, если вы в интернет смотрите, потом Друзі... про старое будете искать. Так и забейте, в Украине пробурена самая продуктивная за время независимости скважина для добычи газа. Ну, вот Перепроверяйте. Где его Перепроверяйте. Так и есть? В 1973 году нет. Украинская добыча газа достигла максимума 68 миллиардов рублей. 68 миллиардов. А в 1978 было под 80. Это 1973 год. Да. То есть, а, хорошо. Получается ситуация в следующем. Значит, если мы употребляем, сколько мы употребляем? Там, нам нужно 15, 15, 15 миллиардов. 15, 16, 14 миллиардов газа. То есть остальной газ это все-таки правда, то, что уходит по, да. по Уренгой, по, по Марии Ужгород в Европу, да. только под схемой Роттердам. Да. Роттердам это придуман, как оправдать нашим тарифы, когда газ стоит 9 копеек. А... То есть, вот на секундочку, вы скажете, что себестоимый газ стоит 9 копеек. Да. 9 копеек. Да. Продажа Украины. Привести пример. Для украинского народа. Подожди, Привести. Э, вот, э, Давайте. Я несколько, 9 копеек. Я Пошло несколько копеек. вариантов доказать могу. Давайте. Давайте. Вот вы да, люд, людям, людям цикаво. Как можно вартувати 9 копеек природного газа? Поднимаете, поднимаете отчет Укрнафтогаз и Дзубывания за 18 год. Да. Где четко сказано. И еще министр Насавик, помните, был Варюга при Януковиче? его насалок такой mm -hmm. противный, его, не помните, сказал, что я бы эту Прохоренко морду разбил, на, на бурение газа было потрачено 40 миллиардов гривен. И, например, на бурение? На бурение. Скважин. На, на геологоразведку. А просто на геологоразведку с подальшим выдобыванием? Да, что-то что что нашли, что-то не нашли, да? Это полтора миллиарда долларов. Ну подожди, давайте без доллара. Давайте да, давайте, давайте, давайте. 40 миллиардов гривен. 40 миллиардов гривен тратится на, на бурение укр нефтегаз добычи. Да. Добывает укр э, нафтогаз добычи 14,5 миллиарда кубов газа. Не 20, потому что остальных 5,5 добывают приватные компании легальные. Легальные офшорные компании на них есть. Разделите, получаем цифру. 2,86. То есть, э, я просто делил, я это просто помню хорошо. Mm -hmm. 40 миллиардов разделите на 14,5, получится 2,86. Mm -hmm. А товарищ Кобелев, который за, за замолчание, ну, получает в день миллион рублей. Зарплата. Ну, миллион да, миллион, да. В день. Только за то, что он молчит и не рассказывает. Ну, мы это постоянно говорим. То, что рассказываете вы сейчас, он молчит, не заслуживает, он просто... Он все это... Ребята все все знают. Ну, а что вы Украинцы, вот это, что мы постоянно наполягаем на то, чтобы гнать в шею этот нафтогаз разом с их руководством. Ой, как бы только их. 2,86. Да. А он покупает у... Укрнафьягозу газдовочек по 2,95. Помните эту цифру? Да. 
А продает народу по 6,99. Я да, не знаю. По 6,99, да. Но покупает по 2,95. Это тоже в интернете написано. Ну и ветра. А ну, если вы считать, умеете вы. 2,95 затемите 2,86. А, вот цветки вы взяли, да, ведь. 9 копеек. На вот самом цветки. деле это 9 копеек. Себестоимость добычи украинского газа да. 9 копеек. Да. Рассказать э, следующие конечно, три. Конечно. Ты нашел про миллион, чтобы проверить меня? Нет, а так а вы имеете в виду 78 -го года? Нет, нет, нет. Да это не, то, что не, вот, не, не. Давай, вот это то, что сейчас... Забей, скажу. пожалуйста. Да, говорите. В Украине пробурена самая продуктивная за время независимости скважина для добычи газа. Все, вот, друзья, забывайте, вот перепроверяйте. Кожный в Украине пробурена самая продуктивная за время независимости скважина для добычи газа. Чтобы я не был брехуном. Ну и вы вместе со мной. Давайте шарашить еще. 130 миллиардов кубичных Сейчас, 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 Петя, Петя, потом почитаешь. Давайте. Ты пока ищи, а вы там расскажите. Так надо. вот, э, об этой скважине, да? Э, одна скважина глубиной 5,5 километров. Вот, вот, хорошо сделано, вот, глубоко. Я именно такие в Сибири бурил. Э, давление избыточное пласта 1000 атмосфер. Эта скважина способна давать газ 50 лет. Помните, я рассказывал, что сланцевый газ идет ну, от трех месяцев, надо. Да, да, да. Чуть-чуть упало давление, он уже не идет. Угу. Там а надо это, такие а старые. Природа, природа, это принципе, просто да? идет природным способом под давлением тысячу атмосфер. Понятно. И вот тут же забирают его как-то, ну, дальше готовят. Значит, при э, добываем э, доб... скважина миллионник. Таких скважин там написано. Миллионник, вы сказали, скважина миллионник. У метров в месяц или в день? В день. В день. Одна в скважина. В, в добу, она выдобывает один миллион. Один миллион. Это женщина Майки говорила. Она сейчас найдет молодой Топ -топ. человек. Эта женщина нам говорила в Полтаве, миллион кубов метров. Она говорит, парни, вы не правы. Она подошла ко мне и говорит, вы неправильно говорите. На Полтавщине, говорит, есть скважины и миллион кубов метров в день. Один миллион метров. Это 5,5 километров, да? Такие скважины или какие? Нет, ребят. Откуда, как может быть миллион кубометров в день? Это какая глубина или какой объем? Я просто для себя понять не могу. Ребята, ну, конечно, какое давление тысячи атмосфер. Ну, я догадываюсь, что рвет все. Да. Есть, ну, да. Там до 800 сбывает, Он, стравлю, Вам специально. говорил кто-то уже такие? Да, у меня да, в эфире я был на митинге, женщина подходит, говорит, вы сказали о тысяче? Ребят, не тысяча, а, а миллион. Я говорю, да такого быть не может. Так вот, когда, когда, извините, я вот это занес э, Зеленскому проект по тому, что я готов сделать за три года полностью забрать весь рынок Европы и продавать туда украинский газ, меня послали, грубо То говоря. Вы предлагали Зеленскому? Я тут же, да, два года назад, как только пришел в власти. Я им письма писал, я Facebook весь забил. Найдите в Фейсбуке. У меня, правда, постоянно... По Харькову, да? Харьков, Краснокутское да. месторождение. В Харьковой области была введена в эксплуатацию новая скважина с дебетом более 1 миллиона километров раз в сутки. Это, это в этом, покажи, это покажи, покажи, покажи цена а сколько, а сколько таких... Это... Саш, подожди. Сколько таких скважин в Украине, которые добывают миллион километров... Я не думаю, что очень много, потому что 5,5 километров – это достаточно серьезное оборудование, оно только вот сейчас появилось. Ну, штук 60, я думаю, как минимум есть. В НАЕ. В сутки да. 60 миллионов километров? А всего, как вы думаете? Нет. Окей, okay. а ну, я... если 60 да? скважин, 60 да. миллионов в сутки? Ну, может быть, может быть, 1 миллион, а вторая там 800. Ну, хорошо, 50 Или... миллионов. Ну, ну, 40 миллионов, 40 миллионов в сутки, только эти скважины. Так они же там пишут, что добычу нарастили до 42 миллионов в сутки. Они вообще тут такой бред, вы понимали, пишут. Они пишут, что одна скважина дает более миллиона, вот сейчас в двух словах, крупнейшая газодобывающая государственная компания «Укргазводобывание» выбрала на Краснокутском месторождении в Харьковской области наиболее продуктивную скважину в Украине с объемом будущего природного газа более 1 миллиона кубометров газа. И потом подчеркнуто, Укргазодобывание планирует увеличить добычу газа на 400-600 миллионов в год. С одной скважины. С одной скважины. С одной скважины.
Та ну, ребята, з однієї скважини. З однієї скважини, 400 мільйонів, от так і буде, то множити мільйонів. Ось чому говорять, що 30 відсотків, от кожен прем'єр-міністр, який заходить, він це все володіється. Короче, господа, тепер я вас добиваю. Можна? Да, все. Видержать ваші юні серця. Отбросимо мільйон. Знаєте, скільки скважин в Україні робочих? Скільки? Значит, точных данных нигде нет, но цифра минимальная 2500, максимальная 3700, из того, что мне удалось накопать. Берем в среднем 3000, даже меньше среднего. Слухаем. Берем э, не миллион, берем 100 тысяч кубов. Ребята, а, больше 100 вообще. тысяч это вообще, да, другого, чем в каждом огороде это выходит. 100 тысяч? Три тысячи умножить на сто тысяч, получаем триста миллионов кубометров в сутки. Я считать умею или ты пересчитай? Триста миллионов умножить на триста шестьдесят пять будет сто десять миллиардов кубов в год. Что еще? Окей, скажи, пожалуйста, сколько вы руки пропрацювали? Десять лет я борил нефть и газ, пока не разборился с Союзом. То есть у вас есть соответствие света, у вас есть соответствие всех документов? А света у меня нет. Я самоучка, я кандидат технических наук в области строительства. Я просто учился вот этими вот руками, с богатырским своим организмом, таскал эти буровые трубы сначала. Три года меня не допускали, потом я стал мастером. Пять лет был лучшим буровым мастером Советского Союза. У меня есть даже награда. О, за труд. Так, с газом, с газом я начинаю понимать всю ситуацию, то, что мы говорили. Я а что у вас еще есть по поводу газа сказать людям, что ну, так люди что понимают? Что а вас, добей, э, добей, добей. Давай. В 2019 году Россия продавала в Европу где-то около 200 миллиардов кубов газа. Мы это можем сделать легко, поработав честно три года на своей земле. Честно, и... подкреслю, честно, так? Под моим чутким вопросом, ага. или под его. Он моложе, а я буду как бы главным инженером или помогать это только. Значит, смотрите, опять же, я все стараюсь искать информацию, Молодцы. которая подтверждает да. мои слова. Да? Что у нас просто, я не хочу плохое слово говорить, но я его хочу так сказать, я потом скажу. Вы можете у меня говорить, как вы хотите, мои подписчики привыкли. Хлопцы, нас так наебывают, что вы... Блять, просто себе нихуя не представляете, как. О, вот это как наебывают Украину. Вот это я люблю. За 30 лет, блядь, вывезли 7 триллионов долларов только деньгами, кэшем. И я могу доказать каждый цент. Все, один Раз. успокоился трохи, да, пиде проще. Так вот, э, на входе вся украинская ГТС составляет 290 миллиардов кубов. На выходе 175. То есть имеем, что в Европу больше 175 миллиардов кубов с Украины выйти не может физически. физически да. это, это данные по ГТС еще тех времен, когда оно еще все работало. А сейчас оно уже с половины все сгнило. Так вот, в 2000, а теперь добиваю. В 2019 году через Украину... Через, запомнить, через Украину, в Европу, с Россией прошло якобы 89,6 миллиарда кубов газа. При том, что Украина добывает 110 миллиардов кубов газа. На какой вывод напрашивается? Что тут весь газ идет, блядь, с Украины. А с Россией просто делятся бабками и молчатся. Документами. И, и, и наши же чиновники да, просто да. это знают. Юля поехала, там и получается. Нормальные бабки. В 2020 году, в 20 году 65 всего на всего было. Там что-то у них, видать, с добычей или что-то они бабки не поделили. А с 21 года вообще собираются пускать по 40 миллиардов. Э, по 40 миллиардов всего. А вы знаете, сколько буровых установок в Украине работает? 200. 200. Вы что, понимаете, что это такое? Но мы это кошь локации. Сколько скважин на бурой можно бурить и бурят. Знаете, это... всю землю и избурят в Украине. Ну, и избурили уже всю землю. Да, щенай... Значит, э, ну, а теперь э, и, еще несколько серьезных э, пояснений. Значит, мы говорили о потенциальных запасах газа, которые э, 
Украине самые большие в мире. И может быть я здесь ошибся. Но я говорю не своими словами, я говорю словами немецких и американских ученых. И эти данные все есть в интернете. Ну, Буш, недавно сам Буш сказал, что нефти в Украине в несколько раз больше, чем во всей Европе вместе взяты. Вопрос второй же вы не задаете, почему нефть мы не добываем? Да. Почему мы на коленях ползаем и дизель, блядь, в России то и берем, еби их мать? Почему? А потому что все заводы закрыли. Специально. Э, скважины специально не добывается украинская нефть, чтобы... Потому что газ под землей идет трубе, а, э, это самое, а нефть все-таки надо как-то возить, и это заметно. Поэтому они убили всю вдовочку. Хотя возобновить ее три минуты и восстановить. Ну, мы же видим, мы ездим по Украине, да. видим нефтяные качалки, новые Санжары, ой, старые Санжары, Карпаты, э, ну, через даже Болтавскую область, теперь, она вся в качалках стоит. Теперь рассказываю очень просто. Ну, они добывают, насколько тогда я понимаю, и нефть, и уже тоже в астрономических количествах, потому что 15-20 миллионов тонн нефти для Украины добыть. Это тьфу! А это в 10 раз больше, чем нам надо. Так вот, э, э, перейдем к разведанным запасам, господа. А мы только под, потенциальные, да, потенциальные да, запасы. Да? Слушаем внимательно. Э, опять же, это все есть в интернете, это не я придумал. Разведанных запасов газа в Украине миллиард двести восемьдесят ой один триллион двести восемьдесят миллиардов кубометров то есть это подтвержденное что только пробрил и качает один триллион один триллион и две десятых две десятых миллиарда кубометров газа да. это, 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 только разве... это только разведывание даже не потен... потенциально мы прошли еще разведывание это уже разведано это уже доказано это уже есть э, вот поставил пробурил и качай и это железом ты столько выкачаешь оттуда с большим запасом э, во всем мире существует практика есть определяют какие-то потенциальные запасы этот ваш товарищ который этим ультразвуком какой ну, да, да, да. вот это он как бы этим занимается есть такие экспериментальные борщи, как я занимался, а есть уже добыча, да, как бы. Так вот, во всем мире правило такое. Георазведка работает, потенциальные запасы переводит в разведанные, ищет. А добытчики от тех разведанных запасов добывают в среднем 10% ежегодно для того, чтобы страна жила и богатела. Вот от триллион двести миллиардов сколько составляет 10%? Я... 120 миллиардов. Я Что требовалось доказать? Оно спало, мы мае будет чуть ли не что мы вернулись, получается, на ту цифру, которая была изначально. Ребята, все цифры крутятся вот в рух того, что я сразу просто тупо сказал. Значит, двадцатка идет в страну, сотка идет в Европу. На, на продажу. Деньги делятся между собой. 100 миллиардов. При средней цене 25 пять. Считал. Не, за сколько они, за сколько Россия продает якобы Европе? Точнее, якобы продает. Якобы 200. 200 миллиардов. Да. 200 долларов за кубометр. Нет, 258 сейчас цена идет. За кубометр. Да, ну, при средней, еще раз говорю. Надо, чтобы посчитал. По Что моим... 100 миллиардов на 285 долларов. Ну, ну ребят, ну 25 100, миллиардов. 200... Этот бизнес выкачки денег с Украины составляет 25 миллиардов долларов в год. Нет, так подождите, если мы говорим о 100 миллиардах э, остатка, его же надо куда-то продать. Мы, якобы, Росс... ну, мы, не, не, якобы Россия продает э, в Европу. Зачем? Вот эти 100, подождите, эти 100 миллиардов. То есть эти 100 миллиардов мы сейчас умножим на 285 долларов, и это то, что мы теряем ежегодно. Да, то, что деребанит наше правительство на и Россия. 285 долларов. А сколько мы теряем Украину? Это хорошо. Но это, это 3 миллиона? 28 500. 28, ну 25 еще... миллиардов долларов. 9 нулей. Ребят, ну отбрось, это же каждый год. Не, вот 100 миллиардов, миллиардов умножить на 285, это, это триллион, Сумма. это 2 триллиона. Нет. Нет. Ну 100 миллиардов. 100 миллиардов кубометров газа. Умножить на 285 долларов. Умножить долларов. за 1000 кубов. А, за тысячу кубов. Мы получаем да. где-то бизнес по росту украинского газа, который прекрасно существует при любой войне, составляет где-то 25 миллиардов долларов в год.
А мы должны я так думаю, 300 миллиардов якобы, да? Кому? МВФ, а сколько мы там должны? Ну, где-то под сотку. Да это вообще не, это не для украинцев. Это это не не по факту мы за три года просто отдаем и забываем про долги, если бы все честно было. Да есть другие способы, как это делать. Вот. И все эти деньги, ребята, чтобы вы понимали, делятся честно между правительством, между злым дядей Вовой Путиным и добрым дядей Вовой Путиным. Зеленским. То есть вы считаете, что они сговорились? При Пете, да. А при Пете? При Пете делились между злым дядей Вовой Путиным и добрым Петей Порошенко. То -то, а при Ющенко Виктор Андреевич делились между патриотом. Юченко Виктор Андреевичем, и э, тогда я не помню, кто был, Ельцин алкоголик, я уже... Нет, при Ющенко был Путин уже. Путин Значит, у нас с 99 -го года, я помню. Все президенты Украины России. сидят на трубе и продают страну. То есть, по факту, все, все президенты по знают, факту, власть все знает, а мы не знаем. Знают, абсолютно верно. То есть, Но... и вот, сейчас секундочку, Петь, и вот то, что мы показали в эфирах, вот люди говорят, как такого быть не может. Почему люди не знали об этих, только местные знали. Все вот сейчас мы ездим, знают. и местные сельские все знали, но они боялись говорить об этом. А мы да. показали это в эфире, то есть вот оно есть. Теперь вопрос. Вот вы как человек, который понимающий, который знает там кучу министров этих, почему нет реакции? Не от людей, а от власти. Это все показано в прямых эфирах. Не запись, не монтаж. Вот есть газ, вот есть нефть, вот есть олигархи, пинчуки и все остальное. Можно за, почему? За, за, да. Я сразу отвечу. С вашего решения, как люди не стали. Да. Почему в, 2000, в 1920 году, когда на территории Украины, я очень глубоко копаю историю, я написал несколько книг о Нестере Ивановиче Махно, сейчас буду их публиковать. Это уникальный человек, это надо отдельно записывать. Мы должны вернуть прах его на Украину и с его знаменем построить новую страну. В Украине действовало 444 партизанских отряда. Махно была самая большая армия, 100 тысяч. Я почему так глубоко, потому что мы их 8 дедов воевали в его главной сотни. И я вырос в Махновской среде, ну, в дому за костей. И анархизмом увлекся еще в советские далекие времена, служа в нехорошей армии советской. Так вот, почему люди во время Голодомора ели своих детей? Они брали в руки вилы, оружие и не пытались бороться. Потому и сейчас. Рабы. Почему, рабы. почему, извините, счета приходят? Я в шоке. Хрущевка несчастная в Киеве. Счет приходит на тепло 3000 гривен при пенсии 1800, там 2000 и люди платят. Люди, что вы делаете? Это ничего не стоит. Я не хочу, чтобы меня Сепаром назвали, но уже Донецкие с нас смеются. А они смеются, там 86 копеек у них стоит газ с транспортировкой совсем. Но мне пишут, говорят, а, а у нас Донецкие 86 копеек. Я говорю, да ладно, быть такой, говорит, да. И получается, это наш украинский газ Донецкий же так же. Да. Ну, я как бы, я как бы Россия это все поставляет, но это мы поставляем. А, россияне же пугают, что они перекроют кислород да, Донечан. Какой же они кислород перекроют? Хорошо, тогда вопрос. Знаете, чем я могу подтвердить свои слова, что все власти в Украине продают свой народ и насрать на нас глубоко и далеко. Чем? Знаете, как остановить войну с Россией, вообще не боюсь ну, расскажите. Весь военно-промышленный комплекс, а я как бывший замминерального директора авиазавода, лучшего в Украине, прекрасно это знаю, не может существовать без такого дурного летать, без металла под названием титан. Слышали? Слышал титан. Да, да. Ой, 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 сколько. Да, сейчас Значит, подожди. Наша нанька Украина так... Получилось. Не только Титан, это я только зацепил сейчас мелочь, вам скажу. Но я могу рассказывать до утра о Ныньке и богатствах наших. Ныньке Украина, так, так Бог, Бог же нам рай дал. Ребята, мы в раю живем, блядь, не понимая, что надо его просто забрать и жить, как люди. Так вот, 
Бог нам дал 25% всех мировых запасов титановых руд. Вы вообще понимаете, что это такое? За титан, за титан в мире идет война, страшная война. Без титана нельзя сделать ни патрон, ни пистолет, ни самолет, ни ракету, ни грамм, ничего сегодня без титана. У нас много в Украине? В Украине титана, если бы мы снабжали потребности всего человечества на 440 лет. Всего? Весь всего мира? Если бы мы удовлетворяли сегодня потребности всего мира в Титане, нам, у нас Титана на 440 лет запасов. Разведанных. Нам говорили, там столько разных сплавов этого Титана у нас на Украине. Что так вот, э, нет, сплавов никаких в Новом нет. Не, не, нет. Не, я имею в, виду по титану, в советское время, ребят, в огромном большом Советском Союзе, который составлял одну шестую часть суши, Титан нашли где? В этой Брятской, Житомирской области. А вот это куда мы едем? Вы думаете, там вот это вот этот сраный бурштин кому-то надо? Нет, я знал, что бурштин. Вы думаете, бурштин Саша это Белый это... там этим самым бурштином занимался? Титан? Это мой друг. Там все занимались и занимаются. Но титановая тема следующая. 98% титановых титанового сырья, называют так называемая эльминитовая руда, поставлялась на все заводы Союза с откуда вам? С Житомирской области. Чуть-чуть титана где-то есть там нашли в России, но это вообще ничего. Для того монстра и для того, чтобы остановить это хозяйство, ну, остановить как бы, войнушку, надо просто-напросто перестать э, продавать, продавать титан, в России. титан в России. Не титан, ребят. Сырье. Не об этом говорили. А вы знаете, почему Путин Крым отжал? Последний вопрос. Ради армянского обогатительного комбината. Потому Ему что он титан. татары или монголы нужны. Ему да. нужен был титан. Ну, Севастопольская бухта, конечно, и, и титан. И я бы удивился, не, я бы не удивился, если бы какой-то там Паскуда Фирташ или бандит Коломойский или там сам Ренат Леонидович, не дай бог, а продают государственные организации, ребят. То есть Титан идет Я сплошным потоком в Армянск через Кордон, там его обогащают и везут в Россию матушку делать бомбы на наши головы. Да. Так все что получается? Это можно применить до зрады, державы? Да, а зачем применить? Это есть, есть прямая да. государство, это есть державная зрада. То есть можно говорить о том, что Зеленский это предатель Украины? Ну, и премьер-министр, и вся та и, знаете, я, я бы так не говорил. Не, ну если Ваш, государство э, продает. Можно я сформулировать, попытаюсь. Я бы так не говорил, если бы я не был уверен в том, что Владимир Александрович умный человек, а не дурачок, как его пытаются выставлять, и что он сам этого не знает. Он это прекрасно знает. А раз он это прекрасно знает, то он действительно есть предатель Украины. Кратко. Прошу я вас огорчил. Не, про Титан, да. А, давайте так, ну, к этой теме мы еще вернемся. Титан тогда -то тоже будет... Зайди, пожалуйста, в интернет, э, найди кварцитовое месторождение в Украине. Единственное кварцитовое месторождение в Союзе было в Украине, в Сумщине, на границе с Россией, но с нашей стороны кварцитовое. Кварцит. Без кварцита невозможно изготовить ни один капсуль, не выстрелить ни один пистолет, патрон, ничего. Вы знаете, почему Петя не построил ни одного патронного завода? Порошенко. Да. Почему? А Ты как вы думаете? Потому что там власть не... Потому не что э, кварцитовый карьер принадлежит России. И Петя сказали, фабрики твои все в России бизнеса прикроем, если не дай бог пернешь. Понимаете, да? Вопрос. А сейчас Зеленский, у него фабрик не в России. У него э, полным ходом идут там сваты и прочие дядя, и он, ну, Володя, я насколько убедился, абсолютно так, с такими запасами, ему и сватить их не нужно. 
які в нас є, запаси, цього є, ціла... Ну, наставляють ну, просто там ну, свої ті грюмові... А нехай та пари. Росія пропадає проходом. Значить, э, хотите мне верить, а хотите – нет, но только на газовой теме каждый президент имеет десятку год. Миллиарды? Миллиарды или миллионы? В какие суммы? Да миллионы для них Десят... уже деньги. Десят миллиардов долларов да, год? Да. То есть можно смело говорить о том, что Зеленский, зная про том, что... Весь газ уходит через, через нас, только думаю, по, по документам по России, потому что здесь Думаю, думаю, что он знает. А к этому мы прибавляем о том, что Титан уходит в Крым в армянское обогащение, для того, чтобы делать... Кварцит добывает группа Дерипаска, вывозит весь в Россию. Порошенко даже не мог с чего делать эти патроны, поэтому нет этого завода и не будет. В Украине пока мы не... Заберем этот свой... А есть на дверь, на дверь на такая Ивана Франкищина, там завод Коломойского через Америкосов делает оружие. Они нам только оружие делают. И химичный Потом, завод да. есть такой же его. Ну, Мы нашли не... этот завод. Мы СБУ будем туда засылать, когда приедем туда, четко заснимем его. Что ну, кто делает в этой стране, уже э, навряд ли кто-то знает. Даже и президент может не да, все знать. Где Дерипаски? Дерипаски? А кому принадлежит это? Дельбас там принадлежит на Сумщине? Да, Олег, 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 фирма, компания Русал. Рус? Русал. Зарубай скриншот, я такой же. Мы посмотрим, мониторим, покажем это нашим телезрителям. Хорошо. Мониторим. Вопрос, давайте так. Обсудили Титаны, мы эту тему поднимем по-любому, ждите новых эфиров. Вот. Кварц, то же самое. Самое интересное, на сейчас банинский карьер почти не поставляет кварцы украинским предприятиям. Более 90% добычи он продает в России. Ох ты! Поэтому нельзя как? сделать патроны, ребята. Сделать патроны, ребята. Это уже можно послать заяву в СБУ. Сейчас такие вот стоят популярные РНБО. Почему не реагируют? Они вот этими своими, блин... Уже, уже, уже да, это же. Санциями они показывают, начали, что они еще не делают. Люди, просыпайтесь. Мы бы на кварците могли кормить всех стариков и старух. Пенсии давать людские, да. ребята. Поверьте мне. Сказать дальше. Добывайте уже до пенсионера. Это единственное уникальное месторождение, из которого все легко дальше делать. Давайте детали будет читать потом. Да, добывайте нас до пенсионера. После, мы уже после про... нашего мы... разговора вы надали очень много нам Я уверен, мы еще не раз увидимся. Звичайно. Значит, будем проводить э -э расследование и надали. Есть такая простая как хер... Э металл, летучий металл, алюминий, да? да. Ну вот алюминием Украину Бог обделил. Mm -hmm. Я как авиастроитель некоторое время работал, 8 лет, за генерального директора авиазавода. Вот понимаю, что украинская авиапромышленность mm -hmm. уничтожена, потому что у нас нет... Алло, я на записи, я потом отзвонюсь. Уже ребята звонят, Андрюха, люди уже с ума сходят. Уже видят и пьют. Ну да, пять тысяч раз. Так вот, вы знаете, что в Украине нет своей дюрали. Дюраль выпускает для строительства самолетов Советский Союз, естественно. В России эти заводы. Вот. Соединенные Штаты Америки и трохи французы. И все самолеты на сегодняшний день клепанные. Услышали? Клепанные. Да, клепанные самолеты это высокое сопротивление в воздухе. Если мечта человечества сделать сварные корпуса, э -э существуют уже э -э алюминиолитиевые сплавы. Ну, если есть литий... Это будет вам название. Да, это же... Закрывать, может быть, вот. Если есть в мире литий, если есть литий, а литий в Украине больше всего в мире есть. Литий. И мы можем, да, спокойно поменять всю свою промышленность, ракетостроение, склепанных этих всех дел на сварную авиацию. Это новое слово. Было бы. Кстати, вертолеты мы давно были готовы делать. Моторсичу мы начали делать, но, к сожалению, видите, моторсичу убили. 
Ну, оно и есть, мы были недавно в Запорожье, ну, видели ну, это ну, все. Может, на сегодня хватит? Да. Не, нет, давайте я еще хочу поговорить Просто про кимберлитовый труп. Мозг. Мы об этом не раз говорили, и мы знали о четырех кимберлитовых Из того, что я знаю, 16 штук, самый большой в мире, не, не, третий по размеру в мире алмаз был найден, найден во времена директории под городом Донецк. Мазепа. Там, где не было, долларов, назывался Мазепа, да, по нынешним да. оценкам 500 миллионов долларов. Правда, некоторые товарищи начали писать, что там вранье и брехня. Но 16 кимберлитовых трубок в Украине есть. Причем, если в мирном трубка имеет диаметр километр 400, в Родезии 440 метров, то у наших скоморожках да, 6,5 километров. Это почему не добывался? Почему не это самое? С крыша большая. Что такое Украина? Украина это сплошное базальтовое плато, ровное, как стол, не подверженное вулканам, ничем. Ну, грубо говоря, было много вулканов, очень древних, из которых магма разливалась и в итоге разлилась, как вот получилось у нас как тарелочка территория стель. Да. Да? Вот. И эти жерла там уже там, ну, с крышу надо делать, я думаю, метров более пяти чтобы добраться до пельменитого до, до 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 голубой глины добраться и шукать там уже эти минералы но эти минералы в советское время делали испытания везде алмазы есть и золото в Украине полно тоже но если вы видели, можно посмотреть в интернете, что такое кимберлитовая трубка в Мирном, то, наверное, если вы копают нашу под Винницей, то Винницы не будет. То есть она... Ну, она, ну, это яма глубиной 200 метров, и, извините за выражение, сколько грунта оттуда вылезет, и сколько... Украина... Ну, как вам объяснить? Для украинского народа эти все полезные ископаемые, это есть Божья кара, получается так. Да. Да? Это Божье наказание, потому что из-за этого нас и пытаются убить, уничтожить. Вот. Для существования украинского народа Бог дал нам лучшую в мире землю в достатке воды и идеальный климат, которого в мире нигде нет. Умеренный климат. Мы в состоянии прокормить со своей земли 4 миллиарда человек, ребята, могу доказать любому эту цифру. Ну, вот куда я эту цифру взял, я завтра буду там делать передачу о земле, там с ребятами тоже записывать буду. И э, эти природные полезные ископаемые мы, нам, ну вот условно, для чего нам строить эти тысячи танков, для чего нам это все? Мы должны жить мирно, спокойно, выращивать хлеб, растить детей и развивать свою страну. Добывать столько полезных ископаемых нам просто не нужно. Вот. Даже вот возьмите эту Норвегию, она же тоже не так много того газу добывает. Но каждый год каждый норвежец получает 50 тысяч долларов, евро денег с этой добычи газа. Поверьте, пожалуйста, если бы у нас, как в Норвегии, был единый, у них как там типа банк, нефтегазовый банк, где, ну вот условно, каждый имеет какую-то долю, но они не берут деньги, потому что они и так нормально зарабатывают, цивилизованная страна, там, кстати, коммуны называются как у Махна называлась. Вот. И эти люди оставляют деньги. У них самый большой резервный в мире фонд, по-моему, около 3 триллионов долларов. Америка отдыхает, потому что в Америке внешний долг 18 триллионов, насколько я знаю, на сегодня. А в Норвегии, в маленькой Норвегии, где 5-6 миллионов человечков всего живет, резервный фонд порядка 3 триллионов долларов. И они 
кончится нефть, они будут жить сто лет, припивающие никаких проблем. Потому что... Какие вы выходы бачите? Ну, еще потребуют. То, что я пишу, почитайте в моих книгах, а мне за то, что я выступаю, что я бачу, мне уже три года нарисовали. И, mm -hmm. и 16 апреля грозится мне... По судьбу 16 апреля, да? По тундре, по широкой дороге. Я бы лучше на тундру, конечно, поехал. Мы но... сможем проехать на суд? Да, 16 апреля. 16 апреля. Ну, по-другому. Да. А где у вас судьба? Суд місто Кропивницький. Я спросив, коли хлопці. Ні, я вам чесно скажу, хлопці, я коли їм сказав, чим дід Андрій займався свого часу, вони ко мені абсолютно по-людськи. Ну, представте собі, вдома у мене 96-летня мати. Да? В 37-му році, в віці 11 чи 12 років, не помню. Забрали нашего деда, расстреляли в Караганде. Она это все видела. Говорит, прошли хлопцы в курс. Деда забрали, не за что. Старого. Ну, только за то, что он воевал в отрядах Махна. Потом, правда, он был в Красной Армии и воевал с умом Анигарьевой. Вот. И... А тут рано утром, в 8 утра, стучатся хлопцы в этих Балаклавах. глобусах. А Дима Шандруша, она кричит, бедная на весь дом, я вам Андрушу не отдам. Ну, короче, целая церковь. То есть вам за то, что вот вы рассказываете правду, то, что рассказали, вот сейчас... Нет, не да, они мне пришили, что в книгах моих написаны призывы к революции, а -а -а. кровавому свержению... А вы, вообще, вы, сейчас, а вы вообще призываете к революции, либо, как мы говорим о том, чтобы люди даже проснуться? Не, Верную, не, а, бить, не убивать, боимся. а просто заставить юридически грамотно поменять всю систему. Наши же Когда а, наши так званые эксперты, они же провели экспертизы моих книг. У меня порядка двух, двух десятков книг, вот такой типа, я ну, не хочу в это самое, что они слушают меня все. Кстати, вы уже попали. Да, мы давно попали. Ну, как только так, приехали на первую так, точку, мы уже так, попали. Короче, Короче, э, когда фраза в книге моей «Поховайте там, вставайте, кайданы порвите, и вражаю злую кровью волю окропите», экспертам написано, что это в моей книге он обнаружил, эксперт не знает даже, что это слова Тараса Львовича Жепчин, и это воспринято как призыв к революции. Когда читаю экспертизы, 9 экспертиз, ребята, 96 тысяч гривен заплачено. Не, ну что вы думаете, ну там дебилы работают, господи. Я поехал в книжную палату киевскую, mm -hmm. и там Демченко, начальник палаты, я говорю, я к самому же буду, останню книжку я выдал еще в 18-м уроке, еще чуть Зеленского повинены было. Як вони можуть заборонити мої книжки? 38 випусків було по Україні, а збирають мої книги. Чому? Об'ясніть. За те, що я пишу єдиний, пишу правдиві вірші про Україну. За те, що єдина книжка, яка була видана під час Майдану, не після того, як всі вже перемогли, яка називалася «Небесна сотня», така малесенька книжечка, і в тій книжці був вірш «Небесна сотня». Коли було вбито тільки 40 хлопчиків, я, як стара сволота, оце придумав це слово, не бо, ну, ми всі на сотні були розбиті, і я написав, що вже в небо хлопці на Карков, коротше, на Карков ці вбійства, ну, не я, мабуть, все-таки на Карков, але названня це я прокляте, я дав. Коли мої слова, пробачте матері всіх нас, бо як ми не шукаємо смерті, за волю умерти, то не гріх. За Україну гріх не вмерти, а це є призив кровавої революції. Ні, то я призив. призиваю к революції, ребят. Я к другому не призиваю. Ні, я не вважаю, що це революція. Я, я призив призиваю, я призиваю к тому, що ми повинні одуматися, стати народом, забрати свою землю і, і працювати на ній. Я створив першу Махновську комуну на Вінничині зі своїм губертимом і Зайдаром. Ми обробляємо землю, ну, вже колективно, і за цим майбутнє. 
на завершення можна я вам прочитаю один з моїх кримальних віршів, які вважаються, як то сказати, які вважаються, ну, чомусь, я як Остап Дроздову виступав, малий мене запросив, він такий смішний, але потім ми дві години з ним балакали, каже, дядько Андрій, та вас знають всі СМІ. Я чому ж кажу, мене ніхто не знає. Така боязня, боязня. Ми також вже і телефонували. То цей, я прочитаю крамольний вірш. Можна один? Так, так, так. Люди, хай послухають. Цей вірш я написав в роки, мабуть, 15 тому, але нічого не міняється. А це мій найлюбимий в моїй стіх. Україна – найкраща в світі земля. Чорне море і гори Карпати. Все, що краще у Господа біля серця було, він зібрав, щоб нам передати. Передав для життя нам найкраще, що мав, щоб щаслива і заможна жилося. Тільки розуму і совісті нам не додав. Мабуть, просто для нас не знайшлося. Чи Господь не додав? Чи диявол забрав, чи самі по світах розгубили, тільки що ж ми за люди, нездарні такі, ще з України рай не зробили. Та в нас вірить Господь і наказує нам, ладно вести в Шевченкове краї. І я знаю, ми зробимо разом, брати, Україну омріяним раєм. Слава Україні! Героям слава! Итак, дорогие друзья, заканчиваем этот эфир на этой достаточно интересной ноте. Я очень думаю, что многие из вас увидели этот эфир. Те, кто не видел начало, либо середину, советую вам просто взять и пересмотреть все от А до Я. Этот эфир, естественно, сохраню, переделаю его, перекину его на YouTube с английским текстом, субтитрами, для того, чтобы... Наши европейцы, американцы знали, что происходит у нас в стране, как продается газ и нефть наша, какие идут схемы, какие манипуляции. А самое главное, что войну в Украине давно можно было закончить. И об этом я недавно говорил. И говорил об этом еще, кстати, и год назад. Как только начал все это дело, что можно закончить, и есть способы и методы. Оказывается, методы есть. Просто прекратить поставки титана в Крым и прекратить кварц продавать России через российскую компанию, которая находится в суммах. Дорогие мои тошники, те, кто смотрит меня сейчас на передовой, знаете, что благодаря нынешним действиям власти, имею в виду, что перепродажей этого титана и кварца, вы погибаете на место дислокации и поразительно, что теперь на грани каких-то там непонятных мероприятий со стороны Путина, Херутина и всех остальных по отношению к нам в Украине, теперь понимаю, зачем это все делается. Просто для того, чтобы продать последний остаток нашей Родины. Люблю вас, дорогие друзья, целую, обнимаю. Самое главное, помните, что наша слабость порождает страх и порождает смерть. Если ты слабый, то ты просто умрешь, если ты сильный, ты будешь карабкаться. Я в первую очередь... Призываю людей одуматься и понять, что творится в нашей жизни. А мы и дальше будем вам вещать и показывать все то, о чем никогда не покажут по телевизору. Люблю. Пока.